Fique agora com mais uma aula do professor Vamos Girafales. Vamos começar a aula de hoje que tem como tema a comunicação. E a primeira forma de comunicação é a linguagem, uma coisa que muitas e muitas pessoas deturpam e depois vocês copiam. E eu pergunto por que copiar o vulgar, o corriqueiro? Por que não copiar o, o fino, o elegante? Porque o senhor disse que na hora da aula é proibido copiar. Não, Inho, Inho, o que eu quero dizer é que por que não copiar a, as pessoas cultas? Vocês não conhecem gente com cultura? Os agricultores. Ah, Diniz, eu quero dizer as pessoas que aprenderam a, a, a maneira certa de usar as palavras. As pessoas que falam com sintaxe. Não, peraí. É com ou sem táxi? Não, Chaves. Isso é só um vocábulo. Você sabe o que significa o vocábulo sintaxe? Eu não sei nem o que significa a palavra vocábulo. Ah, vocábulo é uma palavra como a palavra sintaxe. Você sabe o que é sintaxe? Ah, sim. Quando não tem táxi, aí a gente tem que ir de ônibus, metrô, a pé, sei lá. É... Bom, eu acho que eu mesmo vou ter que te dar a definição dessa palavra. Olha, a sintaxe é a maneira de ordenar as palavras numa oração. Ah, eu sim sei ordenar as palavras numa oração. Sabe, Pops? Sim. Pai nosso que está no céu. Não, 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 Pops. Eu não estou falando da oração que rezamos a Deus. Estou falando de oração em geral. Na geral? Sim. Bom, geral nosso que está no estádio. Olha, é melhor sentar. Né? Bem, a parte mais importante da oração é o verbo. Por quê? Porque é o verbo que indica a ação. Por exemplo, eu amo. Sim. A dona Florinda. Sim, é verdade. Sim, Sim, é verdade. 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 Eu estava simplesmente dando um exemplo. Claro! E as crianças devem seguir o seu exemplo? Chaves, tem alguma coisa para fazer hoje à tarde? Chiquinha, você sabe perfeitamente o que eu estava explicando. O senhor acha mesmo que eu sei perfeitamente o que estava explicando? Sim! Puxa! É a primeira vez que reconhece que eu estudei. <risos> Obrigada. Bem, eu dava como exemplo a oração Eu Amo. Eu também. Ah. Mas parece... que ela nem percebeu isso. Ah, mas eu percebi, sim. Por que você acha que não? Você não gosta mais de brincar comigo na hora do recreio? Mas por que você não me convida mais para comer bolo de nata que você traz para o recreio? É, 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 é que eu também amo meu bolo de nata. E atualmente o leite quase não tem nata. Ah, então fala para tua mãe. É. Que ela vai... vai, eu vou contar para minha tia. Escuta, querido professor. Nesta aula não estamos falando sobre a comunicação entre os seres humanos? Sim. Então, por que está atrapalhando a comunicação que está sendo feita entre dois seres humanos que se amam, como Pops e eu? É, bom, mas não pode. E o Chaves e eu podemos fazer a mesma coisa. Não é verdade, Chaves. Olha aqui, ó, me inclua fora disso, tá? <risos> Uma coisa é estarmos tratando do tema comunicação. E outra coisa é vocês começarem a fazer essa comunicação no lugar menos indicado, ou seja, na sala de aula. Onde foi mesmo que paramos? Quando o senhor estava fazendo uma declaração de amor para a dona Florinda. O ser humano vive em sociedade. 
Portanto, precisa viver em comunicação. E para que haja comunicação, são indispensáveis três elementos, que são um transmissor, um receptor e um código. O quê? Um código. Não sabem o que é um código? Uh -uh. Não, 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 não sabia. Eu não entendo nada dessas coisas. Um código é... Um código é uh, um conjunto de regras que... que uh, eu não sei como explicar. Ou seja, o senhor está com problema de comunicação. Digo que eu não sei como explicar é. para pessoas como vocês, que não têm nenhum preparo. Ah, ah. Chamou a gente de burros. Isso mesmo. É, mas agora ele conseguiu se comunicar. Uhum. <risos> Olha, eu acho que a melhor maneira de explicar para vocês o que é um código é com um exemplo. E um exemplo de código é a linguagem. Por quê? Porque a linguagem é um conjunto de sons que significa algo. Entenderam? Patavinas. O que é isso de patavinas, Chaves? Patavinas é um conjunto de sons que não significa nada. Isso quer dizer que sim, que você entendeu. Muito ah, bem, Chaves. Tá, 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 tá. Outro exemplo de código é o telégrafo. Porque ele usa o código Morse, onde as palavras são representadas por meio de sons breves e longos. Tá, 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 tá. O senhor tá zangado? Eu? Por quê? Porque quando o senhor tá zangado, o senhor fala... Tá, 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 tá. Não, não, Pops. Eu estou somente fazendo a onomatopeia do telégrafo. Fazendo o quê? A onomato... Ah, esqueçam. Eu sei como funciona o telégrafo. Vamos ver, Nhonho, como funciona o telégrafo. Primeiro, temos que imaginar um cachorro salsicha bem comprido, que a cabeça fique em fortaleza e o corpo siga toda a estrada até que o rabo chegue em Porto Alegre. Muito bem. O que acontece se eu pisar no rabo do cachorro em Porto Alegre? A cabeça lata em Fortaleza. Ah, ótimo, muito bem. Eu, eu também diria que isso é um telégrafo. E um telégrafo sem fio? É o mesmo, mas tem cachorro. Sim, é verdade, sim. Bem, olhem, outro exemplo de código poderia ser os sinais de fumaça que eram utilizados por algumas tribos. Ah, porque aqueles sinais de fumaça significavam alguma coisa. Claro, e se eram muito fortes, significavam que as casas estavam queimando. Não, não, Pops. Não, a, a fumaça era para se comunicar com alguém. É, com os bombeiros. Ai, puxa, Pop! Isso, Quando você pop, vai deixar de ser tonta? Silêncio! 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 Que é isso? Não sabe falar nada de nada. Silêncio! 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 O mestre linguiça muito nervoso e... Tá, 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 tá! O telégrafo respondendo! Tá, 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 tá... Eu só tava tatateando. E você, Chaves? E o tatatata também. Ah, olha, vamos ver se sabem mais alguma coisa sobre o tema. Godines. Patavinas, viu? O que quer dizer com isso? O Chaves já explicou aí. Claro. Claro. Olha, o melhor é nós falarmos um pouco sobre a história da linguagem. A primeira referência sobre esse assunto nós encontramos na Bíblia. É ali que nos contam como, é, como as pessoas começaram a falar em idiomas diferentes, tornando impossível que se entendessem entre si. Você sabe como isso aconteceu? Sim, na Assembleia das Nações Unidas. Ah, é, também, mas eu estou falando de Babel. Foi lá onde as línguas foram separadas. Hum. Mas o que estavam fazendo? 
Estavam fazendo uma torre, a famosa Torre de Babel. Ah. Mas os construtores eram muito ambiciosos. Claro. Eu imagino o que tiveram que fazer para conseguir esse contrato. Não, não, Inhoio. Eram ambiciosos, mas em outro sentido. Digamos que eram ambiciosos no sentido mágico. Porque eles queriam que a torre fosse tão alta, tão alta, que chegasse até o céu. Peraí, mas com uma torre feita de papel, mas como eles são burros. Não, Chaves. Ué, se até de cimento ela pode cair. Não, Chaves. Eu não disse de papel. Era a torre de Babel. Era assim que se chamava o lugar onde a estavam construindo. Bem, vamos continuar. E o que aconteceu quando perceberam que as pessoas falavam idiomas diferentes? Ah, colocaram a legenda embaixo. Não. Dublaram a série? Não. Ah. ah, deixa o professor Girafales acabar de falar sobre essa torre de pastel aí, menina. De Babel. E aconteceu o que está acontecendo aqui. Não há comunicação. Parece até que vocês falam um idioma e eu falo outro. Quer dizer que o senhor não entende a gente? Patavinas. É, é melhor recomeçar com o nosso tema. Eu dizia que a nossa aula de hoje é dedicada à comunicação. A comunicação 